mal wieder. Ich bin vorgestern aus meinem Urlaub in Las Vegas zurückgekommen. Und das ist auch der Grund, warum es letzte Woche keine Videos gab. Also die sich gewundert haben, was los ist und mein letztes Video vielleicht nicht gesehen haben oder nicht bis zum Ende gesehen haben. Ich war letzte Woche auf Urlaub in Las Vegas und habe es mir gut gehen lassen. Zurückgekommen bin ich am Mond nee, Sonntag früh, heute ist Montag, Gott, Tage durcheinander. Am Sonntag früh, irgendwann gegen 5, da wir noch einen ganz kurzen, also einen ganz kurzen Abstecher gemacht haben, sind von Las Vegas noch nach L.A. gefahren, einfach mal, um noch ein bisschen Pinkelpause zu machen und dann sind wir von da abends wieder zurückgefahren und die Nacht durchgefahren, einfach weil die Strecke sowieso super lang ist. Ja, wir sind mit dem Auto gefahren und ja, man fährt 10 Stunden dahin, aber wir haben es gemacht und ich fand es auch ziemlich cool, dass ich es endlich mal gemacht habe, auch wenn es mit dem Auto echt lange dauert und man echt nur durch Wüste fährt und es super heiß ist, also ähm, richtig, richtig, richtig heiß, also ja, ein bisschen unangenehm teilweise, naja gut, wir haben halt einmal nur eine Pause gemacht, von daher, also nicht einmal nur so, also ja, in, in dem heiß, heißesten Klima eine Pause, so. Ich habe ein paar Sachen gekauft, also nicht viel. Ich habe wirklich nicht viel gekauft. Am Anfang bin ich durch die Geschäfte gelaufen und dachte mir so, ja, das nimmst du mit und das nimmst du mit und ach ja, dann wolltest du das und das und das noch. Und irgendwie, keine Ahnung, je länger die Woche ging, habe ich so viele Eindrücke schon mitgenommen, so viele Fotos mitgenommen, dass ich mir dann irgendwann dachte, ähm, hey komm, den ganzen Quark brauchst du gar nicht, nimm dir einfach ein bisschen was mit. Und das Wichtigste, was ich wollte, waren gebrauchte Würfel. Ja, gebrauchte Würfel kann man kaufen. Die habe ich vergessen. Also muss ich irgendwann nochmal nach Las Vegas, um meine Würfel zu kaufen. Ähm, <lacht> ja, eigentlich wollte ich, dachte ich erst ein Haul nur machen, aber ich mache jetzt einfach einen kleinen Vlog draus. Und zwar, ja, erzähle ich euch ein ganz kurz ein bisschen was und hänge euch noch ein paar Fotos nachher mit dran, dass ihr so ein paar Impre Impressionen bekommen könnt. Ich habe nicht wirklich viel gefilmt, ähm, so ganz wenig im Prinzip nur, weil... Man kann irgendwie so ganz schlecht mit mehreren, also Videokamera und Kamera und dann irgendwie beides, also es funktioniert vorne und hinten nicht, vor allem wenn man der Einzige ist. Ähm, deswegen habe ich mir Fotos gemacht und hänge euch ein paar schöne hinten dran. Könnt ihr euch ein paar noch angucken, dass ihr so ein bisschen was wisst. Ich weiß nicht, wer schon in Las Vegas war, wird es sowieso kennen. Wir waren fünf Tage da, wir sind in drei verschiedenen Hotels gewesen, einfach weil in Las Vegas die Preise sich in den Hotels im Prinzip täglich ändern und zum Wochenende hin natürlich super, super teuer werden. Und deswegen war einfach in dem ersten Hotel, in dem wir waren, das war das Venetian, die hatten einen super Deal. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich mir das angucken konnte. Aber die hat am Wochenende halt einfach so eine hohe Rate gehabt, die, ähm, die kann man nicht wirklich bezahlen. So, okay, kurze Unterbrechung. Also, wo war ich? Ja, genau, bei den Rates. Ähm, die gehen natürlich irgendwo ab und down. Und ja, also unter der Woche ist man da echt gut dran, wie ihn da hinfahren möchte. Unter der Woche lohnt sich auf jeden Fall. Da ist auch nicht so viel los. Also, es ist viel los, aber nicht so viel los. Ja, dann sind wir in das Signature bei MGM gegangen, weil die hatten danach eine ganz gute Rate. waren zwei Tage. Kann ich absolut überhaupt nicht empfehlen. Nehmt das Hotel bloß bitte überhaupt nicht. Ist jetzt irgendwie doof, aber ähm, das ist wirklich so ein Hotel, das hat kein Casino, gut, das wusste ich, aber äh, der Pool war leider auch nur für Kinder ab 18 oder Erwachsene ab 18, ist halt kein Kind mehr. Ähm, ist ein bisschen arschlos und auch sonst, es war absolut nichts in dem Hotel geboten oder irgendwas und ja, man hat im Prinzip die ganze Zeit nur das, diesen Bass vom, vom Pool gehört, also vom gegenüberliegenden Hotel vom MGM. Da konnte man hingehen, aber es ist natürlich immer doof, wenn man dann irgendwie so eine halbe Re Weltreise machen muss, um an den Pool zu kommen. Die Pools waren allerdings dann wiederum ganz cool. Und am letzten Tag haben wir, den haben wir uns ganz spontan entschieden, also die anderen beiden hatte ich schon vorgebot. Und den letzten Tag haben wir uns spontan entschieden, noch zu bleiben und sind ins äh, Palms Hotel gegangen, wo früher mal der Playboy Club drin gewesen ist. Deswegen gibt es wohl irgendwie seit Juni nicht mehr. Was ich zwar schade finde, aber gut, kann man nichts machen. Und das ist mehr so ein ja, Party-Hotel, ne? Also wir waren dann wirklich schon so richtig, ja, Jugend. Unterwegs mit Bier und weiß ich nicht, also Bier wurde, also generell Alkohol wurde dort überall getrunken und ausgeschenkt und irgendwie ging das schon morgens um neun los und ja, war schon ein bisschen strange teilweise. 
aber lustig, also sehr, sehr lustig und auf jeden Fall sehr, sehr anschauenswert. Und ich habe die fünf Tage bei über 40 Grad gut überlebt. Also ich muss sagen, kann man, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, also ich hatte schon vorher eine Woche über 40 Grad, man hat sich irgendwann dran gewöhnt. Ich finde es richtig cool, wenn es abends noch über 30 Grad hat, muss man sich echt mal im Urlaub keine Gedanken machen, was man mitnimmt. Und ja, von daher fand ich es richtig gut, war froh, dass ich da war und ich war auf jeden Fall wieder hin. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die ich mir gekauft habe, bzw. mitgenommen habe. Und zwar habe ich mal angefangen, da wir im Venetian waren, also Venedig, was richtig cool war, also es war wirklich alles innen drin wie eine Stadt. Ähm, es gab so einen ganz, ganz süßen Laden, die haben vor allen Dingen diese venezianischen Masken und so ein Zeugs verkauft. Und die haben es mir halt total angetan und ich hätte super, super gerne so eine große Maske gehabt, so eine Vollmaske. Aber die kam irgendwie, glaube ich, 500 oder 600 Dollar und ähm, nee, also war dann, hatte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> war, mir bis, war mir ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich als allererstes mir eine kleine, ganz kleine Mini-Maske mitgenommen, die ich richtig süß fand. Das ist ein Magnet und zwar ist das das hier. Die haben da haufenweise von auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir jetzt mal so ein Lila mit ein bisschen Pink rausgesucht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Und die kann man wahlweise aufhängen. Oder halt, wie wir es machen, an den Kühlschrank als Magnet. Das gefällt mir ganz gut. Finde ich richtig süß. Und nach ein paar Tagen habe ich mich entschieden, ich brauche noch eine größere, weil ich einfach, ähm, ja... Ich mag dieses Zeug total, aber eben wie gesagt, die ganz großen waren mir zu teuer und deswegen habe ich mich dann für diese hier entschieden. Die kann man aufhängen auch, da hinten. Die hängt auch schon eigentlich an der Wand und die klappert, was ich richtig cool finde. Ähm, ja, auch die gab es in verschiedenen Farben. Die, kam, die waren runtergesetzt, also die waren irgendwie 50% off und es ging. Also ich glaube, die waren um die 37 Dollar immer noch. Was schon immer noch teuer ist, aber ähm, ja, sonst hätten sie über 70 gekostet. Von daher fand ich das jetzt eigentlich mal ganz cool und habe mir die dann noch mitgenommen. Beziehungsweise mein Mann. Dann war ich, ähm, bin ich weitergelaufen. Also ähm, wie gesagt, da gibt es jede Menge Alkohol im Überfluss und an jeder Ecke und 100.000 Bars und natürlich auch im Hotel. Und ich bin da, glaube ich, zweimal dran vorbeigelaufen und dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt mit, einfach schon als Andenken. Und weil ich Bock auf einen Cocktail hatte und deswegen habe ich mir total tacky, also wirklich tacky, einen Cocktail gekauft, einen ganz kleinen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Das Ding ist ungefähr einen halben Meter groß und hat hier so ein wunderschönes Leuchtteil. Finde ich auch geil. Ähm, ja, ist wirklich tacky. Also das ist wirklich so Touristen... Scheiß im Prinzip. Ähm, ich hatte einen Strawberry Daiquiri. Das Zeugs ist im Prinzip immer alles gefroren. Also hier diese Slushies irgendwie. Ähm, Problem an der Sache war, ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist absolut gar kein Alkohol drin. Also ich glaube, da, da kommt man sich irgendwie ein bisschen leicht verarscht vor. Wenn er, man gibt halt, also Cocktail kostet natürlich immer ein bisschen mehr. Wenn ich, wenn ich jetzt einen neuen Alkoholiker gehabt hätte, ähm, wäre es halt nicht so schlimm gewesen. Aber... Ja, sollte Alkohol drin sein und ich habe wirklich nicht wirklich nicht wirklich was davon geschmeckt. Und ja, war ein bisschen doof. Aber ich habe jetzt diesen Becher und kann mir dann, weiß ich nicht, was da rein kippen. Ähm, bevorzugterweise vielleicht jetzt nicht unbedingt einen starken Alkohol, weil ich glaube, nach dem Ding ist man wirklich breit. <lacht> da an dem Tag, als wir aus dem ersten Hotel ausgecheckt sind, sind wir in den, ähm, ja halt so ein Souvenirshop rein, einfach weil ich habe Postkarten gesehen und wir hatten Zeit, weil man muss irgendwie immer vormittags um spätestens 12 Uhr auschecken und kann dann erst wieder um 3 Uhr einchecken und deswegen, ja, sind wir halt in dem Laden noch gelandet und haben dann auch noch zwei, drei Sachen mitgenommen und zwar, klar zwei Karten, aber die kann ich euch nicht mehr zeigen und dann kam man dann damit an, das ist auch sehr touristenmäßig. Das ist ein Flaschenöffner mit Magnet. Was ich allerdings ganz cool finde. Der ist im Würfel drin und Karten und Münzen und ich weiß nicht was. Ja, gespielt habe ich auch. Ich hatte zwischenzeitlich schon mal was gewonnen, aber wie das Ding halt so ist, ja. 
man spielt halt weiter und weiter und weiter und dann war das Geld halt auch wieder weg. Ähm, war nicht schlimm, weil ich habe nicht viel verspielt. Die coole Sache ist, wenn man an diesen Slotmaschinen sitzt, ich glaube auch an den Tables, ähm, bekommt man nach einer Weile, also je länger man sitzt, kommt halt immer irgendwann mal jemand vorbeigelatscht und fragt, was man trinken mag. Und das ist kostenlos, also man gibt halt einen Tipp, ähm, bevorzugterweise so einen Dollar ungefähr. Und ja, dann kann man den ganzen Abend kostenlos trinken. Also ja, je nachdem, wie oft die vorbeikommt, so zwei, dreimal. Ähm, war ganz cool, also... Dadurch hätte ich im Prinzip wieder ein bisschen was rein, weil die Getränke halt wirklich teuer sind. Jo, in dem Laden habe ich dann mir auch noch zwei Schottgläser gekauft und zwar diese hier. Wobei ich das viel, viel cooler finde. Ähm, das ist halt schwarz und wie ich sehe, auch noch nicht richtig ausgewaschen. <lacht> da habe ich gestern schon was getrunken, super. Ähm, ja, das ist halt hier so und ich finde das irgendwie ziemlich cool gemacht von der Farbe. Es kam, glaube ich, 5 Dollar und das kam 3 Dollar. Aber das ist auch nur außen so bezogen mit dem Dingens. Ja. Finde ich aber auch noch ganz cool. Jo. Mein Mann hat, glaube ich, noch Spielkarten gekauft. Ähm, benutzte aus dem Paris Hotel. Genau. Ähm, weiß ich nicht, wo die jetzt sind. Die sind auch, glaube ich, irgendwie schon wieder nass geworden. Egal. Ähm, ja. Man kann halt wirklich jede Menge Kram kaufen. Ähm, wir haben uns jede Menge Hotels angeguckt, also man kann wirklich in jedes Hotel reinlatschen und sich das angucken, was ich richtig cool fand. Ähm, New York, New York fand ich genial, hat mir echt gut gefallen. Da hat es dann diese ähm, Play Arcades, also diese Automatenkart für Kinder und sowas auch. Und das finde ich immer richtig lustig, weil da schmeißt man einfach das Geld rein und kriegt dann irgendwelche Tickets. Und die Kinder können sich nachher einfach ein bisschen so, ist zwar schmarrn, aber gut, sie können sich halt was aussuchen, was ich recht cool finde. Und sie sind eine Weile lang vertan. <lacht> ähm, Rollercoaster sind wir jetzt nicht gefahren. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. <lacht> Mit leichter Höhenangst. Ähm, ja. Dann bin ich in die Caesars Palace Forum Shops, Forum Shops rein. Weil dort ein Inglodge Store drin ist. Und da ich keinen Bock hatte nach San Francisco zu fahren und auch nicht zu bestellen, weil es ewig lang dauert. Bin ich dann da reingegangen und habe mir für meine 5er Palette, die noch leer war, ein paar Lidschatten ausgesucht. Allerdings war das riesengroße Problem, die hatte fast nichts. Also sie meinte dann schon direkt zu mir, alles da, wo Punkte hinten drauf sind, die sind ausverkauft. Und jeden Lidschatten, den ich in der Hand hatte, hatte quasi am Anfang erstmal einen Punkt hinten drauf, wo ich mir auch so dachte, äh, super, okay, kann es eigentlich auch wieder gehen. Aber ich habe dann doch noch vier Lidschatten gefunden die ich auch gleich in meine Palette reingepackt habe. Die hatte ich nämlich extra mitgenommen, so schlau war ich. Und, jetzt muss ich mal schauen, ich habe die Tüte behalten und den Kassenzettel, damit ich euch die Farbnummern sagen kann, weil ich habe die anderen Dinge alle weggeschmissen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was was ist. Bei einem weiß ich es, bei allen anderen weiß ich es nicht. Also ich kann euch die Nummern aufschreiben, die ich habe. Was war jetzt nicht mehr was, was ist. Ja. Wobei, vielleicht schauen wir mal. Also, so sehen die Farben aus. Ich finde sie richtig schön. Ähm, ja, das ist jetzt so ein Beige-Ton. Der hat so einen leichten gelben Unterton. Das ist ein frostiges Finish. Den kann man richtig toll als Highlighter benutzen unter der Augenbrauen. Das habe ich heute auch gemacht. Ich habe übrigens heute mein Augen-Make-up auch mit dieser Palette geschminkt. Ich meine, das ist die 363, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich euch nicht wirklich sagen. Ähm, bei dem weiß ich es allerdings. Das ist die Nummer... Das geht doch nicht um. Ähm, 612, der hier. Der ist ein ganz toller ähm, orange Aprikosenton. Und der ist aus so einer L.A. War die jetzt Bahama? Nee, Hawaiian Bar, glaube ich, hieß die. Der hier. Und den habe ich heute auf dem beweglichen Lied. Der ist, der hat einen ganz, ganz leichten Schimmer, aber der ist eigentlich überwiegend matt. Den ich, fand ich richtig cool. Da meinte es ja auch am Anfang, ja, der ist nicht da. Und so, ja, okay, gut. Irgendwann nach einer Weile, nachdem ich irgendwann einen Lidschatten wieder weggepackt habe, ah ja, vielleicht ist der dann doch da. Ich gucke nochmal da hinten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Lidschatten sie noch hinten hatte, aber egal, wurscht. Dann der hier, das ist so ein lila Tobton. 
Der ist auch richtig schön. Der hat auch so ein frostigeres Finish. Und ich meine, es könnte jetzt 395 oder 399 sein. Ja. Der ist wunder wunderschön. Den habe ich heute in die Lidfalte gepackt. Und zum Schluss haben wir noch, das ist, müsste halt dann 399 sein, denke ich. Das ist so ein richtig toller Taubton und zwar ist es ein ganz matter Lidschatten. Und ich wollte unbedingt endlich einen matten Lidschatten haben. Ich habe viel zu wenig davon. Und er sieht so aus. Und den habe ich heute ins äußere V gepackt. Und ja, finde ich, ist eigentlich wirklich so eine Palette. Die habe ich mir auch bewusst so zusammengestellt, dass man damit ein Augen-Make-up machen kann. Und einfach auch mal nur eine Palette mitnehmen kann. Ich muss wirklich sagen, ich habe diesmal so wenig Make-up mit gehabt. Mein Make-up-Bag hatte irgendwie noch Platz. Sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Aber ich dachte mir einfach, durch die Hitze, die dort ist, was brauche ich da jetzt großes Make-up? Das fliegt mir sowieso alles vom Gesicht. Außerdem hatte ich vor, an den Pool zu gehen. Da schmecke ich mich schon fünfmal nicht. Und ähm, ja, von daher hatte ich dann noch nicht wirklich viel mit. Ähm, ja, aber die habe ich mir zusammengestellt und... Ein Lidschatten, so ein Refill-Lidschatten, kostet 6 Dollar. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist teurer geworden. Die kamen, glaube ich, mal 5. Egal. Ja, dann bin ich noch, eine letzte Sache habe ich noch für euch. Und zwar, wir waren essen und dann sind wir noch bummeln gegangen, weil die Kinder noch Eis essen wollten, was auch extrem günstig war. Es kam auch nur 5,50 Dollar die Kugel. <lacht> ähm, ja, ein bisschen, ja, egal. Wurscht. Und zwar im Palazzo gibt es ja auch, also es gibt wie gesagt in jedem, quasi fast in jedem Hotel gibt es irgendwie tolle, tolle Shops und keine Ahnung, halbe, halbe Moors oder so. Ähm, ja, da sind wir halt noch ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich ein bisschen am Schild schon gesehen, Gorla. Und da dachte ich, muss jetzt mal hingucken und tatsächlich es war ein Gorla Store. Und wie mir die Dame dann erzählt hat, der einzige in ganz Amerika. Also, ähm, ja, ich war im einzigen Gorilla Store in ganz Amerika. Ich weiß nicht, wo es überhaupt irgendwie freistehende Stores gibt. Wusste ich bis dahin gar nicht, dass die gibt. Ähm, ja. Und ich wollte so lange schon die Meteorits äh, Base haben. Perlen Base. Und ja, Urlaub und gute Laune und gerade gegessen. Und ja, fiel es mir halt einfach. Und ich habe es einfach mal mitgenommen um den auszuprobieren, weil momentan, ich weiß nicht, ich habe keinen einzigen Primer, der hält, was er soll und ist ganz furchtbar. Egal, also auf jeden Fall habe ich den mitgenommen. Diese kleine Tüte habe ich dazu bekommen, was ich ganz süß finde. Dann haben wir hier den Primer. Ich habe ihn jetzt schon zwei, dreimal benutzt und ich muss ihn jetzt mal zu Hause ausprobieren, weil bei 44 Grad, 43, 44 Grad, der hält sowieso gar nichts und ich habe ihn auch nur wirklich alleine drauf gemacht. Ähm, und ein Puder dann ein bisschen drüber und äh, ja, kann ich, konnte ich bis jetzt noch nicht viel dazu sagen. Also kommt hier in diese Verpackung äh, Meteorit Perle Base Perfecting and Base Perfect Trees, nee, Light Diffusing Perfecting Primer. Wenn wir aus Englisch lesen. Ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich, ich habe den auch schon hundertmal gesehen, das ist dieser hier. Mit einem wunderschönen Perlen mit irgendeiner so Flüssigkeit, man drückt oben drauf und dann kommt das flüssig raus. Ähm, Riecht sehr, sehr angenehm, ist jetzt nicht so extrem, dass man den Geruch super in der Nase hätte oder so. Ähm, sehr angenehm, flüssig ähm, ist er auf jeden Fall. Ich habe Primer, die sind fester. Er ist relativ flüssig, man braucht da nicht so viel von. Und lässt sich ganz gut in die Haut einarbeiten und ähm, ja, trocknet halt dann. Bis jetzt, okay, ich habe ihn heute drauf und muss mal schauen, wie er sich so am Tag macht. Dann kann ich euch mehr dazu sagen. Aber den habe ich mir mitgenommen. Und die nette Verkäuferin hat mich eben gefragt, ob ich an diesem Kundenprogramm teilnehmen möchte. Ich dachte mir so, ja, <lacht> Kundenprogramm, okay. Ähm, solange es keine Kreditkarte oder was egal was ist, was man wieder ausfüllen soll. Ähm, ja. Und zwar ist das, meinte sie denn so, dadurch, dass sie der einzige Store sind, also wenn jetzt an irgendwelchen anderen Countern oder was weiß ich was ähm, Produkte aus sind oder nicht mehr vorhanden sind, dann soll ich einfach in dem Store anrufen und bekomme es kostenlos zugeschickt. Also natürlich muss man das Produkt bezahlen, aber das Shipping halt nicht. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Die haben auch ganz viele Sachen irgendwie, die normal Stores nicht gibt. Also so Limited Edition oder Store Only oder irgendwas. Fand ich ganz interessant. 
Dann hat sie mir noch zwei Proben mit reingetan und zwar sind das diese hier und ich fand es richtig cool, weil ich die unbedingt schon mal ausprobieren wollte. Aber wenn ich bei uns irgendwo an den Counter gehe, ich kriege immer nur noch diese Plastikdinger da, weil es super wenig reingefüllt wird, als könnten sie sich dabei einen abbrechen. Ähm, ja, und deswegen fand ich es cool, dass sie mir die mitgegeben hat. Und zwar ist das einmal von äh, das Super Aqua Serum, das ähm, Intense Hydrating Wrinkle Plumber. Das schauen wir mal. Ähm, das ist der hier, das ist so ein kleines Tübchen im Prinzip nur. Das sind 3 Milliliter drin, also man kann es zumindest ausprobieren. Das hier. Und sich dann entscheiden, ob man die mega Menge an Cola ausgeben mag und kann oder nicht. Und da habe ich mich echt gefreut, das Orchidee Imperial. Ähm, das ist eine normale Creme. Und auch da sind 3 Milliliter drin, auch da ist das ein Tübchen. Und das hat sie mir noch mitgegeben. Und so ganz wundervoll noch dabei gemeint, ja, dass, ähm, dass ich das jetzt bestimmt eine richtig gute Tagescreme brauchen kann, die viel Feuchtigkeit spendet, weil es ja so trocken ist. Ähm, das mag sein. Meine Haut hat den Satz nicht gehört oder hat das auch nicht akzeptiert, weil sie hat einfach weiter geölt. <lacht> Egal. Jo, das war es im Prinzip mit den paar Sachen, die ich gekauft habe. Also ich habe wirklich nicht viel gekauft. Ich wollte noch ein T-Shirt oder so, aber irgendwie, keine Ahnung. Hätten wir dann in dem Moment, wenn man es kaufen möchte, also wenn man sich überlegt, dass man es gerne hätte, dann sieht es wunderbar aus und wenn man es dann äh, kaufen möchte, dann sieht es irgendwie schon gar nicht mehr so toll aus und ist auch total nicht nötig. Und deswegen habe ich es auch sein lassen. Ja, ähm, genau, das waren jetzt die paar Sachen. Das war mein kleiner Trip. Für, ja, eine ganze Woche. Ich sehe mich jetzt schon wieder zurück. Warum ist Urlaub immer so schnell vorbei? Das ist so eine Sache, das irgendwie müsste man ändern. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß. Das Video ist ein bisschen länger, es tut mir leid. Aber ich wollte ja auch ein bisschen was drüber erzählen, sonst macht es ja keinen Sinn. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen noch ein paar Bilder. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Maradiot. Bye, bye.